അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ റിച്ച് ക്രീം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത മുട്ടയല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ പഞ്ചസാര തരി തീരെ കുറവുള്ളതാണ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചസാര തരി കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നേക്കാൾ കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു തരി സോറി നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഈ മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈദ കറക്റ്റ് മിക്സായിട്ട് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് പിടിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ ഞാനിത് ആദ്യം ഇതുപോലെ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മൈദയും നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കട്ടയോ തരിയൊന്നും കൂടാതെ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മൈദയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്ത ക്യാരറ്റ് വലുതാണ് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് അളവ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബദാം കാഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡ്രൈ നെറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എത്ര ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചില ക്യാരറ്റിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളമുണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ പാൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ ക്യാരറ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത പാൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നാണ് ഇത് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം മൈദപ്പൊടി ഇടഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഞാനിത് ഓവണിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് മീറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗള് അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തതാണ് അരമണിക്കൂർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ അതുപോലെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്താണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രീമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇനി ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്താലും മതി ഇത് രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെറും ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ക്രീം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ക്രീം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്രീം എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ക്രീമിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ടെസ്റ്ററിൽ അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ ലെയറിൽ നമുക്ക് അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വീഡിയോ ഇടാത്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മുകൾ ലെയറിലുള്ള നമ്മുടെ കേക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വല്ലാതെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഏത് ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഞാനിത് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെ തന്നെ ബട്ടർ ക്രീമും വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ക്രീം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്രീമും ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് വേണേലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ അല്പം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലി ചെറിയുടെ ജെല്ലിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കേക്ക് കഴിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നല്ല കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ
थैंक यू फॉर वॉचिंग